So, und damit herzlich willkommen hier zur zweiten Folge von Let's Play Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir sind gerade als Ron in einer Aufgabe gelandet, die uns Professor Lupin aufgetragen hat. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was davon zukommt. Wir gehen hier einfach mal weiter. Oh, und da ist so ein ninja Von dem weiß ich noch, dass wir den runterkicken müssen. Hm, okay. Was hat Ron sich gerade überlegt? Ist das hier ein Bonusraum? Ich schau mal ganz kurz. Oder ist das hier ein Bonusraum? Das hier scheint ein Bonusraum zu sein. Ja, also ich habe jetzt quasi etwas aktiviert, um nachher irgendwo hinzukommen. Ich schau mal ganz kurz. Und nee, da oben können wir nicht. So, aber hier können wir. Und ich frage mich, was es bringt, ob wir, wenn wir da hinten wieder mal schauen. Ah, okay, jetzt hat wir quasi das Ding einmal damit und das nächste auch. Da ist dann bestimmt. Ja. Da ist dann bestimmt hier irgendwo was versteckt. Impulso. Kann ich einen Impuls auf dem machen? Impulso. Impulso. Ah, okay. Das ist bestimmt ein Geheimgang hier. Hallo, Humora. Oh ja, der spuckt aus. Boah. Und wir haben eine neue Figur. Die dritte inzwischen. Schauen wir uns gleich alles direkt mal an. Was diese Figuren... Oder beziehungsweise... Äh, ah, hier haben wir noch eins von denen. Genau. Sind wir jetzt beim siebten. So, aber wo muss ich jetzt hin? Kaposetraktum! Ah! Kaposetraktum! Da sind wir auch schon zurück. Da müssen wir jetzt hier, glaube ich, durch den Speicherpunkt. Vorher schaue ich mir aber einmal ganz kurz die Karten an, die wir jetzt bekommen haben. Oh, das sind, glaube ich, böse Zauberer. Guck mal, Sir Herbert Varney, 1858 bis 1889. Für untote, kurzlebiger viktorianischer Vampir, der in London während der 1880er Frauen auflauerte wurde von einer Sondereinheit der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe gefangen und zur Strecke gebracht. Boah, okay. Und dann haben wir noch diese hübsche Frau hier. Lady Carmilla Sanguina, 1561 bis 1757, badete im Blut ihrer Opfer, um ihre jugendliche Schönheit zu bewahren. Uiuiui, ui, ui. das ist aber ganz schön krass. Dann gehen wir mal wieder schnell zurück zum Spiel bevor ich noch Albträume kriege. Und hier haben wir einen Speicherpunkt erwischt. Sehr schön. Da ist wieder so ein... Aktivieren wir gleich mal. Ach so, da ist so ein Frosch drin. Oh nein. Und hier haben wir jetzt wieder die Kollegen. Ah, das ging ja gut. Und jetzt noch die beiden hier. So, haben wir geschafft. Hier holen wir uns noch mal kurz die Birdie Boards Bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Und da ich auch. Und da ich auch. Ah, das ist wieder nur so ein Lebensding. Oh, und die kommen da auch raus. Okay. So, stirb elendig. So, können wir das nochmal aktivieren? Oh, nice, das kann man ja zweimal aktivieren. Und das? Ne, das nur einmal, okay. Sag jetzt nicht, man kann Impulso. das nochmal aktivieren. Vielleicht ist das ein Bug. Ich glaube, das ist ein Bug, oder? Impulso. Boah, und wieder eine neue Karte, wow. Nochmal? Ne, jetzt glaube ich, hat sich's, also war kein Bug. Ist wirklich so vorgesehen gewesen, dass man es so, so oft aktivieren kann. Okay. 
Hier haben wir noch ein paar schöne Bilder. Das sieht aus wie Uli Hoeneß. Hm. <lacht> okay. Das Bild kommt mir bekannt vor, irgendwo. Ah, und hier haben wir den netten... Ah! Oh, nice. Oh, hier können wir runter. Oh, wie geil ist das denn? Hallo, Auf jeden Fall ein Geheimgang. 20 von diesen Kürbissen haben wir jetzt mittlerweile. Und hier können wir auch runter. Ah, und da oben ist eine neue Karte. Und die haben wir auch geschafft. Jetzt sind wir wieder hier oben. Müssen wir wahrscheinlich nochmal wieder runter. Ah, jetzt muss ich mich... Ah, dafür war nämlich das Ding da. Dass man sich hier wieder rüber rüberhandeln kann. Und jetzt können wir hier raus. Ich schaue mich nochmal um. So, die muss ich gedrückt halten. Ich nicht hier rauszuziehen. Und jetzt haben wir hier wieder so einen netten Jump'n'Run. Der ist aber zum Glück machbar. Auch wenn ich mich bei Jump'n'Runs immer sehr blöd anstelle. Ich mache mal kurz ein Stückchen leiser gerade. Wenn ich das jetzt hier aufgesammelt habe. Ähm Option haben wir hier. So. Ich denke mal, jetzt wird das besser sein von der Musik her, dass man mich ein bisschen besser verstehen kann. Weil ich habe in den letzten ersten Aufnahmen schon gemerkt, man könnte es ruhig ein Stück leiser haben. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber wir aktivieren jetzt erstmal hier die schönen Glocken. Was auch immer das bringt. Die kicken wir einmal da runter. Und jetzt müssen wir... Ah, okay, anders wären wir nämlich auch gar nicht rübergekommen. Und jetzt müssen wir einmal da hin. Ist das der letzte? Sehr gut, Ron. Leider hast du nicht alle Aufgabenschilde gefunden. Naja, leider, du sorry. Du brauchst alle 10, um den Bohnen-Bonusraum zu öffnen. Also, so. komm einfach wieder, wenn du Lust hast, die Aufgabe noch einmal anzugehen. Oh, das ist aber traurig. Okay, okay. Naja. Das Immerhin haben wir das geschafft. Äh, wo sind wir? Durch diese Türen gelangen wir zu jeder Zauberspruchaufgabe, die wir gelöst haben. Versuche es noch einmal mit der kapere taktum aufgabe wenn du möchtest, Ron. Oder wir laufen ein bisschen rum. Ganz wie du möchtest, Ron. Oh, Ron hat die Macht. Ron darf entscheiden. Erstmal möchte Ron diese Dinger hier aktivieren. Sehr schön. Diese Aufgabe ist anscheinend gerade gesperrt. Ah, okay. Okay, Hermine. So, dann schauen wir uns erstmal hier im Schloss um. Ah, wir haben jetzt einen Ladepunkt erwischt. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Ich will mich eigentlich nur mal ganz kurz ein bisschen in Hogwarts umsehen, wie es da ausschaut. Oh, da geht's schon los. Schau, ich glaube, wir sind im Nebenzimmer herausgekommen. Ich habe von diesem Raum gehört. Diese Porträts sind Abkürzungen zu jedem Stockwerk im Schloss. Ich frage mich, wie wir an die Passwörter kommen. Harry Potter, genau nach dir habe ich gesucht. Hallo Fred, wo ist George? Kümmert sich oben um den Laden. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für dich, Harry. Die Karte des Rumtreibers. Damit findest du dich in Hogwarts zurecht. Wow, danke, Fred. Um diese Karte zu öffnen, kannst du jederzeit die Tab-Taste drücken. Komm, folg mir nach oben. Ich führe dich zum Laden. Okay. Speichern wir einmal kurz das Spiel, dann haben wir das schon mal safe. Der winkt uns schon sehr freundlich zu sich hin. Dann wollen wir dem natürlich auch diesen Gefallen tun. Und, oh, nice. Gibt es den Raum hier in Wirklichkeit? Das scheint hier die Eingangshalle vom zweiten Innenhof zu sein. Hey, Harry! Hier speichern wir auch einmal ganz kurz. So. Natürlich aktivieren wir auch alles einmal. Ich glaube, in dem Laden können wir gleich die Bertie Bots Bohnen schon einsetzen. Oh, und wir sind hier im Raum mit den großen Treppen. Interessant, interessant. Können wir hier irgendwas aktivieren? Ich glaube nicht. Hm, verschlossen. Ich muss wohl wiederkommen und es noch einmal versuchen. Ist aber ganz schön schnell, der Junge. 
Das ist ja voll auf Koks, ey. Professor McGonagall! Professor Dumbledore! Gut zu sehen, dass es dir besser geht, Harry. Danke, Professor. Ihr habt bemerkt, dass Hogwarts gegenwärtig einige der Dementoren von Azkaban im Auftrag des Zaubereiministeriums beherbergt. Ich wette, Sirius Black macht wegen der Dementoren hier einen weiten Bogen um Hogwarts. Kommt, Leute! George wartet im Laden. Folgt mir! Und warum sind die gerade rausgegangen? Nur um denen das persönlich zu sagen, oder was? Hm. Huh. Machen die das bei jedem Schüler oder nur bei denen? Hey Harry! Fortuna Mann! Hier drüben! Sprechen wir den mal ganz kurz an. Möchtest du eine Sammelkarte kaufen, Harry? Hängt davon ab. Was bietest du denn? Beatrix Bloxman schrieb Kinderbücher über Giftpilze, die Übelkeit hervorriefen und deshalb verboten wurden. Gibt es nichts anderes? Das ist aber sehr mager, deine Auswahl, Kollege. Aber... Toll, das nehme ich. Die kaufen wir. Immer wieder gerne, Harry. Jo, ich danke dir. Hast du noch was? Fortuna Major. Ah, das ist die fette Dame. Okay, hier scheinen wir... Depolito! Griffin... Achso, zu dritt muss man das machen. Depolito! Das muss dann bestimmt jetzt auch was ganz Besonderes rausspucken. Ja, nicht wirklich. Äh, ich treffe euch beide später. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch zu Professor McGonagall muss. Alles klar, Hermine, hau rein. Was das nun wieder soll? Tja, Ron, das sind Frauen. Hallo, Harry. Willkommen in unserem Laden. Wow, schau dir all die Sachen an. Tritt einfach an den Gegenstand ran, der dich interessiert. Wir sagen dir dann, was es ist und wie viel es kostet. Also ich kann mir nicht helfen, Leute, aber mir kommen Fred und George wie diese modernen Drogenticker vor. Nur, dass sie nicht Drogen verticken. Die versuchen ja wirklich mit jedem Scheiß Geld zu machen. Wart ihr schon im Laden von Fred und, und für mich George? hat das ich so ein bisschen so ein Ticker Charm, den leid, die Harry, da du hast nicht versprühen. Kuchen, um das zu kaufen. Aber Porträt. Ach so, Moment, nee, möchte ich nicht. Nein, nein. Wie gehe ich weg? Ach so, ich kann mir den sowieso nicht leisten. Okay. Keine Zeit für ein Gespräch. Hm, leider hast du nicht genug Kürbispasteten, um das zu kaufen. Die kosten ja alle Kürbispasteten. Wer hat sich denn das ausgedacht? Wir haben Draco Malfoy um diese Karte erleichtert. Ja, dann kaufe ich die natürlich. Bergtroll lebt in bergigen Gebieten sehr kräftig, aber dumm. Versucht der Troll jeden zu erschlagen, der ihm nahe kommt. Okay. Nein, danke. Wir schauen Vielleicht uns später. erstmal nochmal die anderen an. Uh, was ist denn das? Oh, das ist eine ganz besondere Sammelkarte, Harry. Wir schenken sie dir, wenn du alle anderen Karten deines Satzes also, zusammenbekommst. Ich bin mal gespannt, was das für eine Sammelkarte sein soll. Ist bestimmt von jemandem ganz Besonderem. Hm. Wir sollten das wirklich nicht so billig verkaufen. Ist eine gute Karte. 100. Gunhilda von Gorismoor. Gunhilda von Gorismoor, 1556 bis 6, 1639. Einäugige, bucklige Hexe. Erfinderin eines Gegenmittels gegen Drachenpocken. Ja. Hört sich gut an. Ich kaufe ja, es. Ja, nehmen wir mit. Vergiss nicht, Harry. Danach wollen wir Hermine bei Pflege magischer Geschöpfe treffen. Ja, Ron. Ich bin hier am Shoppen. Siehst du das nicht? Hm. Leider hast du nicht genug Kürbispasteten, um das zu kaufen. Ja, das ist äußerst traurig. wertvolle Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Ich gebe sie nur ungern ab. Ja, laber nicht. Ich will nur sehen, was sie kostet. Hespa Starke. Hespa Starke. Hexe, die erforschte, wie sich die Mondphasen auf die Herstellung der Tränke auswirken. Gucken wir uns Nein, erstmal nochmal die an. Das später. scheint so eine Chlorschnecke zu sein oder so. Anscheinend hast du nicht genug Bertie Bots Bohnen, um das zu kaufen, Harry. 200, das ist doch Wucher. Dann kaufe ich die hier. Ich wusste gar nicht, dass wir so etwas haben. Sehr selten, Harry. Sehr selten. Ja, los, ich will kaufen. Ja, ich nehme es. So, da haben wir schon die nächsten. Wir schauen einmal ganz kurz nach. Beatrix Bloxham. 1794 bis 1810 schrieb Kinderbücher über Giftpilze, die Übelkeit hervorriefen und deshalb verboten wurden. Alles Klärchen. Drei, aber ich habe nur zwei hier. Ach so, auf den nächsten Seiten wahrscheinlich. Hesper Starkey, 1881 bis 1973. Hexe, die erforschte, wie sich die Mondphasen auf die Herstellung von Tränken auswirken. Ach so, der, der liest nur quasi einmal vor, was auf den Karten steht, okay. Dann lasse ich demnächst den das vorlesen. Der kann Komm ein bisschen besser wieder, und Harry. schöner lesen als ich. 
Was ist jetzt los? Oh nein, Piefs. Oh, das soll Piefs sein. Armer Potti und Wiesel. Sie haben keine Passwörter, keine Abkürzung durch die Potti Tres. Oh, schau mal hier. Ich habe ein Passwort. Genau hier. Los, Ron. Das Blatt kriegen wir. Genau. Lass uns zusammen zaubern und diesem verdammten Poltergeist eine Lektion erteilen. Alles klar, Ron. Dann machen wir das. Spiel wird gespeichert. Und dann machen wir das jetzt mal ganz kurz. Das dürfen wir, glaube ich, nicht abbekommen, denke ich mir mal. Jetzt? Was ist das Leben verliert. Ah, vielleicht zu zweit. Ah, okay, man muss den zu zweit erst machen. Nur dann zieht man den was. Alles klar. Wir haben die Passwörter. Komm, lass es uns versuchen. Die funktionieren nur bei den Porträts mit den Stockwerknummern drüber, stimmt's? Glaub ich auch. Damit sollten wir zurück ins Nebenzimmer kommen. Sternenlicht. Wir müssen jetzt zu Pflege magischer Geschöpfe. Und dieses Jahr unterrichtet Hagrid. Äh, weiß einer von euch, wo wir hin müssen? Ich glaube, der Unterricht findet unten auf der Koppel Seid statt. Seid ihr auf dem Weg zu Pflege magischer Geschöpfe? Ich auch. Das ist toll, Neville. Lass uns zusammengehen. Kommt, folgt mir. So, das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.